bonjour ce bon dimanche, mois de mai, le mois de repos, le mois de mai. Avez-vous déjà visité un vignoble? Si oui, peut-être avez-vous pris le temps de vous expliquer tous les soins que nécessite une vigne. On comprend alors mieux pourquoi Jésus a choisi l'image de la vigne pour nous parler de ses liens avec nous, celle-ci. Le bon nous pour entrer en célébration.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul chercha à se joindre aux disciples, mais, nous, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, dans la ville de prix avec lui, il le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec lui, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parla aux Juifs de la langue grecque. Il discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée. Ils le firent partir pour Tarsa. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô oh Seigneur, ma royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. Où annoncera le Seigneur aux générations à venir? On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discussions, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi. Amen. Dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits de l'Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sables. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le serment jeté dehors et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voici arrivés au cinquième dimanche de Pâques. Et en ce dimanche, l'Évangile nous fait revenir à une image qui peut-être ne parle pas beaucoup. jeunes et aux gens d'aujourd'hui, l'image de la vie. Et l'image est utilisée parce que c'était une image qui parlait au peuple juif. Et cette image nous parle aussi. Si nous mettons notre foi en Jésus-Christ et si nous estimons que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, Jésus commence par dire à ses amis, « Moi, je suis la vraie vie. » Il ne dit pas seulement « Je suis la vie » ou « Je suis la vraie vie. » Pourquoi dit-il cela J'aimerais que nous puissions comprendre ce texte en le situant dans son contexte. L'Évangile de Jean est écrit à la fin du premier siècle. Les chrétiens, désormais, ne sont plus admis dans les synagogues des Juifs. Il y a eu comme une divorce entre les deux communautés. Alors les chrétiens qui essayent de se constituer en communauté se demandent toujours sur quel pied ils vont danser. Avant, c'était plus facile. Ils allaient à la synagogue, ils écoutaient la parole de Dieu de la synagogue. Et maintenant, ils sont seuls. Comment vont-ils faire C'est alors que Jean qui écrit cet évangile s'adresse à cette communauté pour lui donner de l'espoir et la renforcer dans sa confiance en Jésus-Christ. Pour Israël, Dieu était le vigneron et la vigne du Seigneur, c'était le peuple d'Israël. Mais 
Jean dit à la communauté chrétienne, désormais c'est vous qui êtes la vie du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus reste et devient le vrai, la vraie vie. Il est la vraie vie parce qu'en dehors de lui, on ne peut pas arriver au Père. Voilà pourquoi dans l'Évangile, Saint Jean revient constamment sur cet argument. Il dit toujours, demeurez à moi, soyez attachés à moi, parce que le chemin pour aller vers Dieu, c'est moi et moi seul. Il est donc la vraie vie, le Père et le Vignement. Le nouvel Israël, c'est la communauté chrétienne. Alors il nous dit, n'ayez pas peur, faites confiance en Jésus. Demeurez en lui, soyez comme les serments qui sont attachés au cèpe de la vie. Quand le serment est attaché, il est nourri. Et la sève qui nourrit le serment, c'est l'amour de Jésus pour sa communauté, pour les chrétiens et pour les chrétiennes. Mais en même temps, quand Saint Jean donne cette assurance à la communauté chrétienne, il met en garde la communauté. Il dit à la communauté, nous sommes désormais responsables de notre vie. Nous avons comme Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Mais il faut que nous puissions resserrer les liens entre nous, serrer les rangs. Il ne faudrait pas qu'il y ait parmi nous des personnes amorphes, des personnes non productives. Ces personnes sont comme des serments secs. Quand le serment est sec, on le coupe, on le jette au feu. En d'autres termes, le Saint Jean nous dit, il ne faudrait pas que vous soyez des chrétiens quelconques, qui ne sont ni chauds ni froids. Il faut que vous ayez toujours la sève de l'amour de Jésus-Christ au-delà de vous, qui vous aide à être toujours attaché à la vie qu'est Jésus-Christ. Une leçon pour nous en tant que communauté chrétienne aujourd'hui. Parfois, nous avons dans nos communautés des personnes qui restent des chrétiens ou des chrétiens par le nom, qui ne s'engagent jamais, qui ne s'impliquent jamais ou qui viennent à la messe par convenance, mais qui ne s'estiment pas appartenir à la communauté. Alors cette parole nous dit non. Quand vous êtes dans la communauté, vous êtes membre à part entière. Faites votre part. Vous recevez, vous êtes nourri de l'amour de Jésus-Christ. Partagez cet amour avec les autres. Mais en même temps, Saint Jean continue à nous former pour être de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes. Il insiste sur la fidélité. Et cette fidélité est double. Elle vient d'abord de Dieu. Quand il écrit ceci, quand il dit, « Tout ça manque qui porte du fruit, le Père le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Dieu est toujours là pour faire le travail du vigneron. Il est toujours là pour nous aider à aller de l'avant, à porter du fruit. Et en même temps, fidélité de notre part, si Dieu nous tarde, s'il prend soin de nous, nous devons nous aussi nous remettre en ses mains. Nous devons demeurer en lui. Mais il y a aussi un autre message qui nous a adressé comme communauté en ce beau dimanche. Tout à l'heure, en écoutant la deuxième lecture, j'ai été d'abord frappé par les mots qu'utilise l'auteur de la lettre. Quand il dit « Petits enfants, n'aimons pas parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Pourquoi appelle-t-il les chrétiens petits enfants. On peut spéculer là-dessus et n'oublions
n'oublions pas que la première lettre de Saint Jean est une catéchèse post-baptismale. C'est une catéchèse qu'on donnait aux gens qui, qui venaient d'être baptisés. Alors quand on est baptisé, on est rené dans le Christ. On est comme un petit enfant. Voilà pourquoi il utilise ces mots qui sont comme des caresses pour dire aux baptisés, vous êtes des petits enfants, laissez-vous éduquer, laissez-vous conduire. Et ce qui m'impressionne dans cette lettre qu'on vient de lire, c'est le fait que l'auteur nous dit que aimer c'est un commandement. Est-ce que aimer peut devenir un commandement La première réponse est non, parce que quand on dit aimer, on fait appel à l'émotion, au sentiment. Les sentiments, on ne les commande pas. L'émotion, on ne la commande pas. Eh bien, elle est là. Quand on voit quelqu'un et qu'on dit « j'aime cette personne », ça ne se commande pas. Mais si Saint Jean insiste et dit « c'est un commandement », c'est parce qu'il voudrait que nous comprenions que l'amour ne peut pas se limiter à l'émotion ni au sentiment. L'amour doit être un mouvement. L'amour doit être une implication. L'amour doit être une sorte. On sort de soi-même pour aller vers les autres. Voilà pourquoi il commence à dire nous ne devons pas aimer en parole ni par des discours. Il faut aimer par des actes et en vérité. C'est par là qu'on nous reconnaîtra comme les serments verts qui sont attachés au sel de la vie. C'est par là qu'on dira de nous que nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ parce que l'amour qui vient de Dieu, qui passe à travers Jésus-Christ, circule en nous et fait de nous une communauté. Dieu aime son Fils. Le Fils aime son Église. Et dans l'Église, les disciples doivent s'aimer les uns les autres. En faisant cela, nous devenons réellement des frères et des sœurs de Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Nous devenons le nouvel Israël. Puissions-nous célébrer cette Eucharistie. Demandez au Seigneur notre Dieu qu'il nous aide à rester attachés à lui fermement, que nous puissions nous nourrir de sa parole et que son amour, qui est la sève, qui vient de Jésus-Christ, inonde notre vie de tous les jours et que cet amour fasse de nous le nouveau peuple de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons maintenant nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Pour nous nous présent vers le Seigneur notre Dieu et en toute confiance, adressons-lui notre prière. Après chaque intention de prière, nous répondons ensemble, « Seigneur, nous te prions. »« Seigneur, nous te prions. » l'Église, 
des Musseniens répandus à travers le monde, afin qu'elles continuent de croire dans la paix, réconfortées par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les salmons desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur donne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes salmons de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles de nos paraciens et paraciennes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux ou dans des foyers pour personnes âgées, afin que le Seigneur les visite à travers les personnes de bonne volonté qui leur prodiguent des soins, ensemble prions. Seigneur, nous te prions. En silence, présentons au Seigneur notre Dieu des intentions de prière que nous avons au plus profond de notre cœur. Dieu notre Père, dans le maître de la vie, garde-nous unis à ton Fils comme les serments au sein afin que nous puissions aimer à l'acte et à la vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles et les siècles. Amen. C'est pourquoi le peuple des baptisés 
rayonnant de la joie pascal exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui ne cesse d'intercéder pour nous. 
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour ceux et celles qui suivent ou qui participent à l'Eucharistie de la maison et qui n'ont pas la chance de communier au corps et au sang du Christ, je veux dire avec eux la prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois que tu es présent avec le Père et l'Esprit au fond de mon cœur. Tu es aussi présent dans le Saint-Sacrement pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je me prosterne et je t'adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment. Je voudrais t'accueillir sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant, à cause du confinement et de la pandémie. Creuse en moi le désir brûlant de recevoir spirituellement ton corps et ton sang de t'accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, l'humilité et la paix. Je m'unis intimement en pensée à mon curé qui célèbre la messe à l'église paroissiale en ce moment. Je participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l'attente du pain partagé avec l'Assemblée. Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux. Rassasie mon âme qui soupire après ton amour. Donne-moi la grâce de n'être jamais séparé de toi. Amen.
sacrement de ton royaume. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme on l'a dit au début de l'Eucharistie, c'est le mois de mai, le mois de Marie. N'oublions pas de prier et de demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nos bénédictions afin que le Seigneur nous visite pendant ce temps de pandémie et que le Seigneur éloigne de nous ce virus qui est en train de causer beaucoup de dégâts dans nos communautés. J'aimerais aussi rappeler surtout aux paraciens et paraciens qui sont à la maison qui ne peuvent pas venir à l'église à cause du confinement. La communauté chrétienne prie pour vous. Pense à vous. Alors, n'oubliez pas votre communauté. On peut contribuer à la communauté en envoyant son enveloppe de caisse par la poste si on n'a pas la chance de venir à l'église. Nous avons besoin de vous, ne nous oubliez pas. J'aimerais dire merci à tous les bénévoles qui ont fait en sorte que nous puissions bien célébrer cette Eucharistie en ce beau dimanche. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tout le monde.